Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip vin cu analiza pe care am pregătit-o pentru capitolul 364 din seria Emanet, pe care publicul o așteaptă cu mare emoție și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Crezi că Cengeri îi va spune lui Aman că doctorul a zis, este inamicul. Va reuși Aman să-l prindă pe Zuhal. Zuhal s-a speriat și a început să alerge. Yaman îl urmărea. Dar Yaman era hotărât să-l prindă. Nu m-a lăsat nici măcar o secundă. Exact când Duigu era pe drum, Ali a blocat calea. Unde te duci? Nu ne vom pierde speranța, a spus el. Emoție, sunt deja obosit. Mi-a spus, te rog, ești în calea mea. Dar Ali a spus că nu mă va părăsi niciodată. În acel moment, Volcan a făcut un apel video. Înregistrați această conversație. A spus că va mărturisi totul. Volcan a început să povestească evenimentele de la început până la sfârșit. Volcan era foarte supărat. Îmi pare rău, spuse Duigu, iartă-mă. Emoția plângea. Ali Duigu a spus, este ceva ciudat în acest job, de ce nu s-a dus la secția de poliție? Te-a sunat. Emoția a spus da, a fost ca și cum mi-ai luat rămas bun. Au mers imediat la spitalul de lângă Volcan. Zuhal a fost atât de speriat încât s-a urcat într-o mașină și s-a ascuns. Yaman a ratat-o. Nedim a sunat imediat. Le-a spus bărbaților să caute imediat această zonă. Volcan avea de gând să se arunce de pe acoperișul spitalului pentru că nu voia să meargă la închisoare după ce a făcut. Ali și Duigu s-au dus imediat la el. Duigu Volcan a spus nu, nu o face. Volcan, nu pot trăi așa. Ți-am întins o capcană. A spus că i-a păcălit pe toată lumea. Emoție, nu tu le-ai creat. A spus că ești bolnav, te cunosc foarte bine, nu vei răni niciodată pe nimeni de bunăvoie. Nu a putut convinge vulcanul. Tocmai când vulcan se lansa, Ali l-a prins. Duigo a spus că ești cel mai bun prieten al meu, nu te voi lăsa să pleci. Volcan i-a părut foarte rău și a început să plângă. Când vehiculul s-a oprit, Zuhal a coborât imediat fără ca nimeni să observe. Aproape am fost prins, a spus el. Apoi a sunat la locul de muncă și a spus că este bolnav și nu poate veni la muncă. Yaman a aflat că sunt la Istanbul și a spus că singura mea opțiune este să dispar. Semra Duigu era foarte supărată că urma să plece. A spus deja că unul dintre ei va merge la închisoare. Sultan a spus, nu vă faceți griji, totul va fi bine. Când Duigu a intrat în casă, Semra a alergat și a îmbrățișat-o. Mulțumesc mult lui Ali. Duigu a dat vestea fericită imediat. Acum ea Semin va fi cu noi. Am dat actele necesare, a spus el, va ieși mâine. Sarah nu-i venea să creadă. Era foarte fericit. Yaman era foarte supărat. Zuhal îi scăpase din mâini. Te voi găsi Zuhal. Nu-l vei mai răni niciodată, a spus el. Seher se gândea și la Yaman. Se uita la fotografia lui, în acel moment Yaman s-a apropiat de el. Nu și-a putut scoate asta din cap când se îmbrățișau. A spus cine este. Apoi Yaman tuși. El a spus, s-a întâmplat ceva. De ce nu ai dormit? Seher, pentru că ceea ce am învățat despre tine astăzi nu mi-a ieșit din cap. Ceea ce a făcut trecutul tău pentru familia ta m-a afectat foarte mult. De fapt, tocmai am început să te cunosc, spuse el. Începem să ne cunoaștem, a spus Yaman. Seher a spus că avem timp pentru asta, dar deocamdată, o noapte bună. Știu că nu va fi ușor când te descurci bine. Încerc să te cunosc, este la fel de greu ca să încerc să mă regăsesc, dar sunt aici, a spus el. Duigu era foarte fericit, dar avea întrebări în minte. Dacă nu ne iartă. Apoi a trimis un mesaj lui Ali. L-a invitat. Ali a venit imediat. Mă simt pe mama și cea mai fericită zi a mea este astăzi. Sper că totul va fi așa mâine, a spus el. Ali a spus să nu-ți faci griji. Dacă lui Duigu nu ne place și se întoarce la vechea lui viață, 
a spus el. Ali l-ai sunat pe fratele tău timp de șapte ani. Te-ai confruntat cu multe dificultăți. El a spus, o să-ți fie dor de el, oricum. A spus că nu-l va lăsa niciodată să plece. Seher și Yaman au sosit de vreme pentru terapie. Doctorul a spus că cred că totul este bine. Cred că Seher a fost puțin dureros, dar da. Credeam că modalitatea de a-ți aminti este să te cunoști pe tine însuți. Dar nu a fost așa. Ești o persoană dificilă. Înseamnă că am fost foarte curajos. A trăit o viață grea. Pentru că sunt cu un bărbat dificil, spuse ea. Yaman a spus, da, ești foarte curajos. Treptat s-a format o legătură de încredere între tine și medic. El a spus că va da sarcina de a consolida această legătură. A spus ce este seher. Doctorul se joacă, dar copiii nu se joacă întotdeauna, nu-i așa? Din moment ce sunt tovarăși de joacă, a spus el. Ali îl prinsese pe prietenul lui Asemin pentru Duicu. O primise pentru că voia să știe ce îi place lui Asemin. Emoția a fost foarte fericită. Prietenul lui Asemin, Erza, a început să vorbească despre cei dragi lui Asemin. Emoția a scris ceea ce a învățat. Aveam să o fac pentru ea când a ieșit Jasmin. Seher și Yaman au ajuns la Conac. Seher a spus, o să ne jucăm cu tine acum. Obișnuiam să ne jucăm cu tine, a spus Yaman. Seher, ai mereu grijă de mine. Te vei plictisi. Dă-ți timp propriei vieți, a spus el. Yaman a spus că tu ești viața mea. Seher a spus ce o să ne jucăm. Există un joc pe care l-am jucat în trecut, a spus Yaman, să începem cu asta atunci. Au venit să-l scoată pe Duigu Yasemin. Yasemin, de ce ai venit din nou? Acum știm că nu mă pot scoate afară. Fratele meu Erturul a ieșit și mi-a spus. Duigu a spus că azi ieși, frate. Yaman și Seher au început să joace jocul găsirii propoziției corecte. Yaman, ești atât de geloasă. Și a spus că ai un campionat de șah. Seher a spus că nu sunt celoasă. Și m-am înșelat. Yaman a spus că ai greșit când ai fost celos pe un prieten de-al meu. Yaman, faci cu un efe foarte bun. A spus că odată ai fost prins de gloanțe. Seher, cu siguranță fac cu un efe. Bala a spus că nu m-am scufundat printre ei. Yaman, te înșel din nou. Era în mijlocul unei confruntări. Te-am văzut mergând spre gloanțe. Și a spus că mi-ai spus să nu te las să te pierzi în lumea aceea întunecată. Seher, sunt surprins atât pentru mine, cât și pentru tine, dar mai ales pentru noi. Am spus ce altceva ar trebui să ne jucăm. Yaman a spus să facem un puzzle. Semra și Sultan încă găteau pentru Yasemin. Duicu și Ali au cumpărat și materiale pentru a pregăti camera lui Yasemin. Și au început să-și pregătească camera. Trecuse mult timp de când Ali nu o văzuse fericită. Duigu făcuse o cameră conform lucrurilor care îi plăceau lui Asemin. Seher încerca să pună cap la cap un puzzle. Aș vrea să putem vedea întreaga imagine, a spus el. Yaman a spus de data aceasta, lăsați-ne sentimentele să ne fie busola. Au început să o facă. Și se distrau foarte mult. În acest puzzle era de fapt o fotografie a lui Seher și Yaman. Seher a fost foarte surprins. Oamenii Yaman progresează pas cu pas și ajung pe ei înși. Combinând aceste părți, ne punem de fapt viețile împreună, a spus el. Atunci a venit Jose. Faci puzzleuri fără mine. Mi-a spus să-mi facem împreună temele de pictură. Dui goali visa împreună. Dar ei nici măcar nu erau conștienți de asta. Toți au luat un pix și hârtie și au început să picteze. Iusuf a spus că a mea este foarte drăguță. În acel moment, Yaman se uita la Seher. Seher a spus ce ai desenat. Yaman a spus lumea în care m-am rătăcit. Când Iusuf s-a uitat, unchiul era foarte frumos. Ca ochii mătușii mele, spuse el. Yaman a spus că treaba ta nu s-a terminat. A spus că zorii s-au terminat și a arătat-o. Desenase un semn infinit. Yaman a spus vino cu mine și l-a condus în cameră. Seher a povestit ce s-a întâmplat. Yaman a arătat semnul infinit din lemn. 
îți amintești, dar el a spus aici și a atins inima lui Seher. Simbolul iubirii noastre este acest semn infinit. Pentru că am înțeles ce înseamnă eternitatea cu tine, a spus el. Iată că ajungem la sfârșitul capitolului, oameni buni. Prieteni, am ajuns la finalul acestei secțiuni. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a viziona mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine! La revedere!